ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் நான் ராஜ்குமார் இது ராஜ்குமார் அகாடமி இன்னும் என் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுறோம் என் சேனல் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களே வந்து சாரும் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா நிதி பொருளியலில் பார்ட் த்ரீ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கான கிளாஸுக்கு போவோம் ஸோ நேர்முக வரி மறைமுக வரி இதை பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேர்முக வரி அப்படிங்கிறது ஒரு நபரின் தரும் வருமானம் மற்றும் செல்வ செல்வத்தின் மீது விதிக்கப்படும் அரசுக்கு நேரடியாக செலுத்தக்கூடியது ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவருடைய இன்கமும் சரி அவர்கிட்ட இருந்து சொத்துலேருந்து வரக்கூடிய இன்கமும் சரி அதிலிருந்து வரக்கூடிய இது தான் இந்த நேரடி வர வரியிலிருந்து வசூலிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அவ்வரியின் சுமை பிறருக்கு மாற்ற இயலாது யார் இன்கம் வருதோ அவர் தான் என்ன பண்ணணும் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்தக்கூடிய வரியை செலுத்தணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க வரி வளர்வீத தன்மை கொண்டது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வரி என்ன வித தன்மை கொண்டது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வளர்வீத தன்மை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு நபரின் செலுத்தும் திறனுக்கு ஏற்ற வரி வரி விதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறதும் ஸோ பணக்காரனுக்கு பார்த்தோம்னா அதிகமான வ பணம் இருக்கும் ஸோ அதிகமான வரியும் ஏழைகளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா குறைவான பணம் இருக்கும் ஸோ குறைவான வரியும் செலுத்துவாங்க அப்படிங்கிறது தான் அது எப்படி சொல்லியிருக்காங்க நேரடி வரி சார்ந்த திட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு நிதி அமைச்சதில் கீழே இருக்கக்கூடிய மத்திய நேர்முக வரி வாரியத்தால் தான் பரிந்துரை செய்யப்பட்டு ஸோ எவ்வளோலாம் நம்ம இந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறது இது மூலிமா தான் வாங்குகிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நேர்முக வரி மறைமுக வரிக்கான டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வரி சுமையை ஏற்பவர் ஸோ யார் இன்கம் வாங்குகிறாங்களோ அவங்க தான் வரி சுமையை ஏற்பாங்க வரி செலுத்தும் பொறுப்பு கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு தான் வரி செலுத்தும் பொறுப்பு இருக்கும் ஸோ எனக்கு மட்டும் இது டவுட்டாக இருக்குது இதுக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா உதாரணம்னு பார்த்தோம்னா வருமான வரி வரும் வருமானம் பெறும்போது வரி செலுத்துவதற்கான பொறுப்பும் ஏற்படும் இறுதியான வரி சுமையை அவரே ஏற்க நேரிடும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லா அமௌண்ட்டும் அவரே கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் நேர்முக வரி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க மறைமுக வரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாங்குபவர் இறுதியாக வரி சுமையை ஏற்பவர் ஸோ ஒரு பண்டம் இருக்கும் அப்படின்னா கடைசியாக யார் வாங்குகிறாங்களோ அது யார்கிட்ட போதும் அந்த கன்சியூமர் தான் அதனுடைய இறுதியான வரி சுமையை ஏற்பவர் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க வரி செலுத்தும் பொறுப்பு கடைக்காரர்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் உதாரணமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் மீதான வரி ஜிஎஸ்டி இந்த ஜிஎஸ்டியில் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நேர்முக வரியின் நன்மைகள் ஸோ இது அப்படியே சும்மா ஓரில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நேர்முக வரியின் நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சமத்துவம் ஸோ சமத்துவம் பார்த்தோம்னா அது வளர்வீதம் தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வரி அடிப்படையில் பொறுத்து வரி வீதம் மாறும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பணக்காரனுக்கு அதிகமான இன்க இது டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் ஏழைகள் குறைவான டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் இதுதான் சமத்துவம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நிசிய தன்மை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உதாரணமாக வருமான வரி செலுத்துபவர் எங்கு எப்பொழுது எவ்வளவு வரி செலுத்த வேண்டும் என்பது அறிந்துள்ளார் அப்படின்னு அதான் நிச்சயத்தன்மைனா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த டேக்ஸ் நீங்கள் தான் கட்டி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது நிச்சயத்தன்மை நிகழும் தன்மை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேர்முக வரிகள் நிகழும் தன்மை திருப்தி செய்கிறது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னா வருமான வரியானது வருமானத்தின் நிகழ்ச்சியை பொறுத்தது ஸோ அதிகமான இன்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதிகமான டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு ரொம்ப விரும்புவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த நிகழ்ச்சி தன்மையில் சொல்லியிருக்காங்க சிக்கனம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேர்முக வரிகளை வசூலிப்பதற்கான செலவு மற்ற வரிகளை ஒப்பிடும்போது குறைவு அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா வரி செலுத்துபவர்கள் நேரடியாக அரசியல் அரசுக்கு வரி செலுத்துகிறாங்க அதனால் சிக்கனமாக இந்த நேர்முக வரி ரொம்ப சிக்கனம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தீமைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரபலம் இல்லாமின்மை அப்படிங்கிறது ஸோ அவ்வளோ ஃபேமஸான நேர்முக வரி அப்படின்னா அந்தளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படிங்கிறது மாதிரி இல்லை அதுவும் இல்லாமல் வசதி குறைவானதாகவும் நெகிழ்ச்சி குறைவானதாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க உற்பத்தி திறன் பாதிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா பல்வேறு பொருளாதார வல்லுநர்கள் கருத்துப்படி நேர்முக வரி உற்பத்தி திறனை பாதிக்கிறது குடிமக்கள் அதிக வரி தொகையை செலுத்த வேண்டியதால் என்ன பண்ணுறாங்க அதிகமாக நம்ம சம்பாரிச்சோம்னா அதிகமான டேக்ஸ் கவர்மெண்ட் கட்டணும் ஸோ அவ்வளோ நம்ம ஏன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி பொருளாதார சீர்கேடுகளும் ஏற்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க வசதி குறைவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கணக்கு பராமரித்தல் மற்றும் வரி தாக்கல் செய்வதிலும் மொத்தமாக வரி செலுத்தும் போன்றவற்றிலும் வரி செலுத்துபவருக்கு வசதி குறைவாகவே ஸோ அந்த இன்கம் டேரக்ட
பொருட்கள் அல்லது பணிகளையோ வாங்கும்போது நபர் மீது விதிக்கப்படுகின்ற வரி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இது அரசுக்கு மறைமுகமாக செலுத்தப்படுகிறது இவ் வரி சுமை எளிதாக மற்றவர் மீது மாற்றப்படும் ஏழை அல்லது பணக்கார இடனை யாராக இருந்தாலும் இந்நபர் மீது சமமாக சமத்துவப்படும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க பல்வேறு மறைமுக வரிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உற்பத்தி வரி விற்பனை வரி சுங்க தீர்வை கேளிக்கை வரி சேவை வரி ஸோ கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் மறைமுக வரிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உற்பத்தி வரி விற்பனை வரி சுங்க தீர்வை கேளிக்கை வரி சேவை வரி ஸோ சேவை அப்படிங்கிறத ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் இங்கே நமக்கு டீச்சிங் பண்ணணும் எதுவும் நம்ம டிஎன்பிசி கிளாஸ் போகணும் இதெல்லாமே அந்த சேவை வரியில் வரும் கேளிக்கை வரினா திரையரங்க உரிமையாளர் என்ன பண்ணுவார் அவர் படத்தை போட்டு அவருக்கு கட்ட வேண்டிய டேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம மேலே போட்டுருவார் சுங்க தீர்வை அப்படின்னா வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு பொருள் வருது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டேக்ஸ் போட்டு அப்புறம் அந்த பொருள் யாருக்கு வேணுமோ அவங்கக்கிட்ட அந்த டேக்ஸ் வாங்கிக்குவாங்க விற்பனை வரி அப்படின்னா கடைக்காரர்கள்கிட்டேருந்து ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குகிறோன்னா அதில் இருந்து கட்டக்கூடிய வரி விற்பனை வரி உற்பத்தியாளர் வரி அப்படின்னா உற்பத்தியாளர் பண்ணியிருப்பார் பட் அது யார் வாங்குறாங்களோ அவங்கக்கிட்டேருந்து வாங்கக்கூடிய வரி உற்பத்தி வரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மறைமுக வரிகளின் நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பறந்தும் காணப்படுகிறது ஸோ பறந்தும் காணப்படுகிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மறைமுக வரி விதிக்கப்படுறதுனால ஏழைகளாக இருந்தாலும் சரி பணக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே அந்த வரியை கண்டிப்பாக விதிக்கணுங்கிறதுனால அதிக அளவு லாபம் ஈட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சமத்துவம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பணிக்கா பணக்காரர்களால் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆரம்ப ஆடம்பர பொருட்கள் மீது அதிக வரி சுமத்தப்படுவதால் மறைமுக வரி சமத்துவத்தன்மையின் அடிப்படையில் அமைகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ பணக்காரர்கள் தானே கார் வாங்குவாங்க ஸோ கார் வாங்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆடம்ப செலவெல்லாம் அந்த விஷயத்தில் வருதுங்கிறதுனால இது சமத்துவ வரி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க சிக்கனத்தன்மை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உற்பத்தியாளர்களும் சில்லறை விற்பனையாளர்களும் வரியை வசூலித்து அரசுக்கு செலுத்துவதால் வசூலிப்புக்கான செலவு குறைவாகிறது அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருக்காங்க வணிகர்களால் மதிப்புமிக்க வரி வசூலிப்பவர்களாக செயலாற்றுகின்றனர் அப்படிங்கிறதையும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க உடலுக்கு தீங்கான பொருட்களின் நுகர்வை குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ மது மீதும் புகை ப பொருட்களின் மீதும் அதிகமான வரி விதிக்கிறாங்க இது பாப வரி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வசதியானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மறைமுக வரியானது பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மீது விதிக்கப்படுகிறது நுகர்வோர் இதனை வாங்கும்போது என்ன பண்ணிடுறாங்க வரியை செலுத்திடுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க மறைமுக வரியின் தீமைகள் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா வசூலிக்கும் செலவு அதிகம் ஸோ நேரடி வரியை ஒப்பிடும் போது மறைமுக வரி வசூலிக்கும் செலவு ரொம்பவே அதிகம் நிகழ்ச்சியற்ற தன்மை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது நேர்முக வரியை ஒப்பிடும் போது மறைமுக வரிகள் குறைவான நிகழ்ச்சித்தன்மை கொண்டதாகவும் மறைமுக வரிகள் எப்போது சமமான வீதாச்சார வீதத்தில் அமையும் அதாவது அதிகமான பணக்காரர் அதிகமான டாக்ஸும் குறைவான பொருட்கள் அதிகமான பணக்காரர் அவருக்கு வசதிக்கு ஏற்ப அதிகமான பொருட்கள் வாங்குவார் ஸோ அதுக்கான டேக்ஸ் கட்டுவார் ஏழை மக்கள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் மட்டும் வாங்குவாங்க அதுக்கு டேக்ஸ் இல்லாத மாதிரி அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க தேய் வீதம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மறைமுக வரிகள் சில நேரங்களில் நீதியற்று மற்றும் தேய் வீத தன்மை கொண்டதாகும் வருமான மட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டு ஏழை மற்றும் மனக்காரர்கள் ஆகிய இருவரும் ஒரே மறைமுக வரியை தொகையை செலுத்த வேண்டியதற்கும் ஸோ நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கும்போது பணக்காரராக இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி ஒரே பணத்தை தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சொல்லியிருக்காங்க மறைமுக வரிகள் உயரும் போது விலை உயர்வதால் பொருளுக்கான தேவையும் புரிகிறது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் குடிமை உணர்வின்மை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விலையுடன் வரி மறைந்திருப்பதால் நுகர்வோர் வரி செலுத்தும் பற்றி விழிப்புணர்வும் கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மறைமுக வரி நேர்முக வரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நபரின் வருமானம் மற்றும் செல்வத்தின் மீது விதிக்கப்பட்டு நேரடியாக அரசுக்கு செலுத்துவதாகும் மறைமுக வரி அப்படிங்கிறது ஒரு நுகர்வர் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் மீது விதிக்கப்படும் மறைமுகமாக அரசுக்கு செலுத்துவதாகும் ஸோ நோ நேர்முக வரி அப்படிங்கிறது வளர் வீதம் அப்படிங்கிறோம் மறைமுக வரிங்கிறது தேய் வீதம்ங்கிறதும் சொல்லியிருக்காங்க நேர்முக வரி பணவீக்கத்தை குறைப்பதற்கு உதவும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பணவீக்கத்தை குறைப்பதற்கு ஸோ இது மறைமுக வரி பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்